over de voedingstak gehad, wat eigenlijk de belangrijkste ja. divisie in uw portfolio is. Ja. Je heeft dus vier, vier grote divisies eigenlijk en dan weer opgesplitst in een materiaal en life ja. science. Ja. Maar hoe hou je daar, ja, voor de bedrijfskundigen onder ons, hoe hou je daar synergy uit? Want het klinkt ook een beetje als vier aparte bedrijven die je moet managen vanuit één punt. Waar, waar zitten de voordelen? Zijn er wel voordelen? Ja, ja er zitten uh, voordelen in technologie. Als je naar biotechnologie kijkt, gebruiken we dat soms in de materialenhoek. We gebruiken dat zeer sterk in de life sciences hoek. We gebruiken dat ook in de farm ook, dus enzymtechnologie. Dus er zitten technologische uh, verbanden tussen. Het andere wat we doen is materialen die uh, verkopen we in eerste instantie voor de automobiel, de elektronica industrie. Maar nu in toenemende mate in life sciences applicatie, in het menselijk lichaam. Uh, voor die heupen, die knieën die ik net zei. Dat is een totaal andere tak van sport van materialen, want dat moet allemaal FDA approved zijn. De pharma autoriteiten moeten maar kijken, want je hebt producten die je niet in rijdt, maar producten in het menselijk lichaam. Dat werkt totaal anders in registratie, in kwaliteitscontrole enzovoort. En daar kunnen we onze life sciences materiaalkennis voor gebruiken, maar onze of materialenkennis, maar ook de life sciences uh, kennis van gebruiken ten aanzien van registratie enzovoort. Dus er zitten... In, in die nieuwe velden uh, zit allerlei synergie. Uh, nou moet je dat ook nooit overdrijven. Uh, er zijn ook een heleboel activiteiten uh, die gewoon aanvullend aan elkaar ja. zijn. Die niet bepaald. U gelooft dus wel in het bedrijfsmodel van een breed portfolio houden. Want het is een discussie die de laatste tijd best wel speelt. Ik weet dat ja. rondom Tata natuurlijk. Dat is natuurlijk wel heel uitgeweierd. Ja. Ja. Dat uh, heel veel bedrijfskundigen dat in twijfel trekken. En zeggen nou u kunt beter gaan splitsen. Of u maakt meer winst als u een paar dingen afstoot. Want er is één tak van u die wat minder goed gaat toch. En dan moet ik als OVA het goed uitspreken. Maar dat gaat dan om de Grondstof voor kunststof, caprolactam, zeg ik. Het? Heel goed. Kijk, <laughs> voor een alfa. Maar dat is een divisie, dat gaat over polymeren maken volgens mij, die ja. minder goed rijdt. Waar u 300 miljoen verlies op heeft gemaakt afgelopen jaar? Nou, bijna 300 miljoen minder winst. 300 miljoen ja, minder winst. Ja, ja, ja. Ja. ja, wij voelen dat wel eens als verlies, maar we maken ja. nog steeds winst daar. <laughs> dat is toch uh, een fors bedrag? Uh, dat is een fors bedrag. Ja, caprolactam is 10% van onze omzet. Het is een schitterend scrabblewoord. Het is de afgelopen jaar ja. veel gebruikt in. Uh, CNBC, RTLZ, die ook dat onuitsprekelijke woord moest ja. uitspreken omdat het een impact had op onze resultaten. Mm -hmm. dus, en één televisiezender had het tot scribblewoord van het jaar gedoopt. <laughs> uh, en het is een grondstof voor nylon om tapijten en, en andere dingen mee te maken. Maar het is ook intern een grondstof voor hoogwaardige plastics. En dat is de reden dat we het hebben. Maar 70% verkopen we gewoon voor andere doeleinden op de markt. En 30 of 40% gebruiken we uh, uh, intern. Dat is erg cyclisch, dat product. Dat zal altijd cyclisch blijven. Het is 10% van omzet, dus je moet het ook niet overdrijven. En dat deed het in 2011 heel erg goed. En in 2012 en op dit moment duidelijk minder. Ja, dat fluctueert, uh, 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 dat deel van, uh, van de portfolio. Uh, uh, en we hebben gezegd, we gaan kijken of we met name... Die deining die gebeurt omdat we in de vrije markt verkopen, of we dat kunnen reduceren. En hoe zou je zo dat kunnen dempen? Nou, door bepaalde vaste contracten te maken, bijvoorbeeld uh, uh, voor wat we extern verkopen, wat we niet zelf gebruiken, op een meer stabiele prijs. Ja. Maar u zei, ja, u heeft verschillende activiteiten en, en, en passen die elkaar moeten we niet splitsen, allemaal enge woorden. Uh, en moet je niet focussen op één tak van sport. Ik denk dat het voor bedrijfskundige economen, uh, en die beginnen altijd, nee, je moet dit een focus enzovoort. Als je te veel focust als bedrijf kan je niet meer groeien. Als je je markt zo eng definieert dat je zegt, dit is het enige segment waar ik goed in ben, dan kan je alleen maar groeien in dat segment. En je krijgt een tweede probleem, is dat je denk ik niet meer creatief zal zijn en niet meer innovatief zal zijn. De meeste innovaties komen voort uit kruisbestuivingen van volledig ongerelateerde velden, waar we mensen in één keer ideeën combineren van een veld hier en een applicatie daar, en zeggen, als je die nou eens combineert, kan je dat doen. Dan zegt de rest van het bedrijf, nee, natuurlijk kan je dat niet doen. En dan probeer je toch door te gaan en dan denk je van, hé, hey, ik heb iets nieuws gevonden. Dus ik geloof er wel in dat je een bepaalde, je moet niet te brede portfolio hebben, maar een bepaalde breedte in je portfolio moet hebben. Als je te veel gefocust bent, focus je je bedrijf towards insignificance. En dat lijkt me niet verstandig. Blindstaren. Uh, maar ja, de, de laatste jaarcijfers waren ook niet zo super, super goed. De winst is behoorlijk afgenomen, toch? Nee, ja. ja? <laughs> maar ligt dat door de crisis of is dat een strategisch uitkomst? Nee, nee, je moet altijd door de cijfers heen kijken. 
als bedrijfskunde. Je bent wel volgens mij met een programma gestart, toch? Om uh, winst of uh, ja. winst. Ja, ja we zijn een programma om de winst ja. te verder te verbeteren. Ja. De winst is gedaald, 2011, 2012 is de winst gedaald, dat is waar. Maar, en ik niet altijd weer wel zie je, maar het was toch heel goed. Maar dat is in dat geval echt zo. Uh, de winst was, is 200 miljoen gedaald als ik kijk van 2011 naar 2012. En van die 200 miljoen komt 300 miljoen door dat scrabblebord Capolactam. En dat is gewoon een eeuwig cyclisch product. Dat is maar 10% van de portfolio. En ene jaar zal het hier zijn, het andere jaar daar. Daar kan ik weinig aan doen. Heeft ook te maken met grondstof, zoals benzene die daar gebruikt wordt. En die fluctueert. Ik kan daar heel weinig uh, beïnvloeding uh, aan doen. Dat betekent dat van die 200 miljoen winstdaling, 300 miljoen door Capolactam komt, hebben we zeg maar, 100 miljoen gegroeid in onze kernactiviteit in voeding, in pharma enzovoort. Dus uh, ik wil het niet als excuus noemen, maar um, om even toch enige nuance... Maar je wil wel weer groeien eigenlijk volgend jaar, dus hoe gaat, ja. het, hoe gaat u dat op het bedrijf bereiken? Ik geloof u doet heel veel aan acquisities. Ja. Afgelopen drie jaar iets van 2 miljard aan uitgegeven. Bijna drie. Volgens mij gisteren weer iets overgekocht, of niet? Of vandaag? Iets met solar, solar in, in, in zuid ja ja ja, 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 ja. Ik kijk ja. bijna verbaasd naar u, weet weet ik. Kijk. Uh, dat is maar een klein, klein ja. activiteit. Zeg ja. dat genoeg ja. over u eigenlijk als CEO, dat u soms eigenlijk niet zo goed weet wat er op kleine Nee, 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 dat zegt het absoluut niet. <laughs> nee, ik, um, als u intern zou vragen, ja. dan uh, denk ik dat eerder het antwoord het omgekeerde ja. is. Dat ik erg veel weet van het bedrijf. Ja. Dus, uh, nee, dat u heeft een strategie ik... gevoerd van acquisitie, heel erg. Ja. Is dat alleen acquisitie of gaat u zich de komende tijd op innovatie? Storten, of is nee, het altijd en nee, geweest? Nog sterker, ik heb gezegd dat we de komende tijd iets rustiger zullen doen op het acquisitieterrein. De afgelopen twee jaar hebben we heel veel bedrijven gekocht. We hebben bijna 3 miljard uh, uitgegeven aan, aan, aan het kopen van verschillende bedrijven, met name in die voedingshoek. Maar uh, je kan een bedrijf niet alleen groeien door te desinvesteren en nieuwe activiteiten te kopen. Sommige bedrijven proberen dat wel, zeggen we laten het bedrijf veranderen, we verkopen dit en we kopen wat en we zijn anders. Dat werkt niet. Vaak is hetgeen wat je verkoopt, verkoop je iets goedkoper. Hetgeen wat je koopt is vaak duurder. En financieel klopt dat plaatje niet. Dus wat je zal moeten doen is wat je koopt, is dat je dat stapje voor stapje doet. En de nieuwe dingen die je daar weer aan toevoegt, dat die synergie hebben met de dingen die je al gekocht hebt. Dat je acquisities afwisselt met organische groei, met synergie. Dan weer wat koopt, organische groei, synergie. En we hebben de afgelopen tijd veel gekocht. En ik heb gezegd, we zullen misschien nog wel wat kleine acquisities doen, zoals vandaag. Maar grote dingen verwachten dat de komende 12, uh, 18 maanden even niet van ons. Uh, we gaan nu bezig zijn met organische groei, uh, uh, synergie uh, te oogsten en dat soort en dingen. innovatie creëren. Ja, en ik heb gezegd, we gaan naar dit jaar eigenlijk met, uh, uh, ik vroeg net over die winststijging in 2013. We gaan het eigenlijk in alle divisies beter doen. Voeding gaat het beter doen, farmen gaat het beter doen, uh, hoogwaardige materialen gaat het beter doen. En Kapelaktam zal het niet beter gaan doen, denken we. Nee. Kun je nog mooie innovaties verwachten van DSM? Super high-tech dingen? Of? Ja, altijd. Altijd? Ja. <laughs> ja. Um, een grote kostenpost lijkt me voor uw uh, gas en olie. Um, en nu, de laatste tijd, is de discussie een beetje over schaalolie en schaalgas begonnen. Uh, de Verenigde Staten is er heel succesvol geworden de laatste jaar. Um, er stond een heel stuk in de Economist bijvoorbeeld zaterdag over dat de competitiviteit van Amerika heel erg vergroot is door ja. uh, de schaalgas. Um, is dat ook een antwoord voor Europa misschien, om schaalgas en schaalolie te gaan produceren? Nou, het schaliegas is, is, een, is een antwoord op een, op een probleem. En dan moet eerst terug naar het probleem. Het probleem is onze energieproblematiek. Uh, hebben we in Nederland, hebben we in Europa uh, het goed voor elkaar op het energieterrein? Mijn mening? Nee. Uh, mijn mening? Dat moeten we verder verbeteren. Een zorgpunt voor onze energie. Is energie overigens een detail? Nee, energie, dat zie je over de jaren heen bij alle grote economieën in de wereld, voor alle economieën in de wereld. Als je energiesituatie als land niet goed is, ga je problemen uiteindelijk krijgen met je economie. En de energiesituatie in Nederland en Europa is naar mijn mening niet goed. En uiteindelijk zal dat een effect hebben op de economie van Nederland en Europa. Waarom is die niet goed? Waarom is die niet goed? Omdat we een afhankelijkheid hebben. We zijn afhankelijk in toenemende mate van importen. Van gas uit Noord-Afrika, uit het Oosten, uit Rusland enzovoort. Afhankelijkheid. Twee, we hebben een hele beperkte mix. En Nederland loopt voorop in die beperkte ja. mix. We hebben een nieuwe kolen gestookte centrales. Nou, dat is op, op naar de toekomst. 
uh, uh, we hebben gasgestookte centrales. We hebben de helft ongeveer van het Europees gemiddelde aan alternatieve energiebronnen. Waar we het toch van zullen moeten hebben in de toekomst. Dus we hebben een mix, een energiemix. Naast een afhankelijkheid hebben we een energiemix die niet goed is. En het derde element, en schaliegas heeft aan Amerika daar veel in gebracht, maar het is niet alleen schaliegas geweest. Het zijn ook biobrandstoffen, daar zal ik straks er wat over zeggen, die een rol spelen in Amerika. Maar Europa eh, is ongeveer twee, misschien straks drie keer zo duur als Amerika. Nou, als je en afhankelijkheid hebt, en een verkeerde mix, en een factor eh, duurder bent, ja, dan kan je er gif op innemen dat dat uiteindelijk een effect zal hebben. Maar Met andere woorden, Europa moet nadenken, Nederland moet nadenken over een veel betere energie. Uh, uh, politiek. Wat gaan we doen? Hoe gaan we onze afhankelijkheid reduceren? Hoe gaan we de mix verbeteren? Met name richting duurzame energie. En hoe gaan we de competitiviteit verbeteren? En als ik één klein voorbeeld noem, DSM-keuken. Uh, wij zijn bezig met tweede generatie biobrandstoffen. We gebruiken de afval van planten, wat we weggooien, verbranden. En we gaan daar brandstoffen van maken. Maar waar doen we dat? In Amerika. Die bieden de opportuniteiten om dat te doen. Daar investeren we. En ik heb al vaak gezegd, eigenlijk vind ik het, ja, ik vind het goed dat we het doen. We doen het. Maar ik vind het eigenlijk ergens, want ik ben ook Nederlander, ik ben ook Europeaan. Ik vind het ergens ook jammer dat we het met name daar doen. En dat die hele tweede generatie biobrandstoffen in Europa niet van de grond komt. Ik, en dat ik, maakt mede het succes in Amerika. Sorry. Ik hoor je bijna een oproep aan, oproep aan de politiek. Is dat dan aan Rutte? Is dat aan Barroso? Is dat voor Rompuy? Wie, wie moet dit oppakken? Wie had het eigenlijk tien jaar geleden al voor moeten zijn? U. Oh, wij moeten dat gaan doen. Kijk, dat is een kleine taak. <laughs> maar daar zijn we op dit moment hier. te laat voor. Ja, ja. In de, uh, ik vind altijd dat we het over de toekomst hebben. Dan, mogen, uh, dan gaan wij het opknappen. Nou ja, ik kijk mede naar, naar u mm-hmm. zelf. Ik, ik doe dat in Davo ook. Ik heb daar uh, begeleid soms van de Young Global Shapers, de jonge mensen. Ik heb altijd wel moeite als alleen de vijftigers en de zestigers de toekomst gaan vormgeven. Want die hebben het niet over hun toekomst, die hebben het over de toekomst van de twintigers. Dus laten die ook meedoen over de toekomst. Uh, en daar vind ik het goed dat we dit debat hebben en dat we hier zijn vandaag. Maar ik, ik zal niet zo makkelijk oproep doen van Rutte moet dit doen of die moet dat doen. Mm-hmm. Er zijn allemaal slimme mensen die er zitten, uh, die weten ook wel. Dus ik hou er niet zo van om oproepen te doen. Maar ik ik geef ik... gewoon wel mijn eigen mening. En, ja. en daar waar ik dingen kan beïnvloeden, zal ik dat doen. Uh, daar waar ik dingen kan toevoegen of DSM dingen kan toevoegen, zullen we dat doen. Ik ga niet de hele dag anderen de les lezen van wat jij of zij uh, moeten doen. Uh. Aan de andere kant, ik ben wel, het beschaat wel de concurrentiepositie van de Nederlandse chemiesector. Volgens ja. mij stond er vanochtend in het Financiële Dagblad dat uh, de U en AXO en alle andere chemiebedrijven het jaarlijkse kostenplaatje... Uh, dat Amerikaanse bedrijven een miljard minder aan gas kwijt zijn door de opkomst van schaliegas. Ja. En dat is dan wel, dan snap ik dat u misschien niet de politiek wil... Uh, wil vermoeien met uw vragen, maar u bent wel CEO, u wilt dat u een goedkope energie kan krijgen. Uiteindelijk wil je een goed bedrijfsresultaat. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik vind dat het altijd leuk om dat soort oproepen binnenskamers te doen dan buitenskamers. Dus binnenskamers Geen brandbrief over doen. dit onderwerp? <laughs> ah, soms, maar je moet je niet al te vaak doen. Soms schrijven we als een brandbrief. We hebben dat twee jaar geleden gedaan over Europa. En terecht. Uh, uh, maar... Uh, Ja, de analyse. Iedereen die een verantwoordelijke positie in Europa heeft, of in Nederland heeft, of het nou een minister is, of bij een bedrijf, of in technologie. Iedereen die een verantwoordelijke positie heeft, die iets te maken heeft met energie. Of iedereen voor wiens toekomst er mede van afhankelijk is. Heeft denk ik een verplichting om daar iets aan te doen. En eh, zeg het maar waar mijn analyse verkeerd is, dat we erg afhankelijk zijn, dat we een verkeerde mix hebben, niet concurrerend zijn. En zeg het dan ook maar tegen mij, eh, dat energie arbeidsmarkt en kennis-innovatie niet de drie belangrijkste elementen zijn die het succes van vele economieën bepalen. En als wij geen goede energiepolitiek hebben, en we hebben al niet de meest flexibele en meest competitieve arbeidsmarkt van de wereld, to say it mildly, en we hebben hier en daar ook een paar zorgjes al op het terrein van innovatie-kennis, waar we overigens uh, relatief gezien best een voorsprong hebben op andere landen, maar zorgen dat dat niet uh, teloor gaat. Die drie dingen zijn heel belangrijk om die goed voor elkaar te hebben. Ik en hoor... op sommige terreinen staan we er goed voor. Technologie, innovatie. Maar ik zie druk op topsectoren en dat soort dingen. Dat moeten we vooral niet hebben. Want we moeten daar in de vaart en volken blijven meegaan. Omdat deze drie factoren we zullen toch het succes van onze kinderen, u, in de toekomst bepalen. Oproep aan de studenten bijna. Maar het lijkt me toch wel eens in een lastige spagaat zit. Want aan de ene kant bent u voor de duurzaamheid. Ja. En zou, wilt u het liefst duurzame energie in zoveel mogelijk windmolenparken, kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Aan de andere kant wilt u zo goedkoop mogelijke energie om toch 
die mooie chemieproducten van u te maken. Voelt dat als een spagaat of is dat, heeft hij ja. ene keer de ene pet op en de andere? Nee, nee, nee. Um, uh, kijk, we zijn een internationaal opererend bedrijf. Ik schets dat met biobrandstoffen. Als er uh, meer toekomst is in Amerika uh, dan in Europa, dan doen we dat soort activiteiten in Amerika. Dus, um, maar ik geen pleit, plan om helemaal naar Amerika nou, te Ik pleit me dat soort dingen niet zoveel voor eigen parochie. Dat gelooft natuurlijk dat gelooft niet iedereen. Maar dat is wel zo. Ik pleit ook omdat ik Nederlander en Europeaan ben. DSM zal het absoluut redden. Maak ik me zorgen over DSM? Nee, tuurlijk niet op dit terrein. DSM zal het echt redden. Daar maak ik Des me geen zorgen Amerika. over. Nee, DSM zal altijd zijn, zijn dingen weten bedenken om het, uh, om het te redden. Ik zeg dit soort dingen niet vanwege belang in DSM. Ik zeg dit soort dingen omdat... Uh, ergens, tuurlijk heeft het iets met DSM te maken, maar met name... Uh, uh, omdat ik ook Nederlander en Europeaan ben en graag wil dat een volgende generatie hier ook goed kan leven en ik me op een aantal terreinen uh, uh, zorgen maak. Twee, die alternatieve energie, ik denk dat dat de toekomst is, dat zullen we uiteindelijk moeten, uh, moeten omarmen. Uiteindelijk zal deze maatschappij uiteindelijk teruggaan naar waar we waren. Back to the future, part two. Uh, uiteindelijk zal dat gebeuren. En wat, wat zal er gebeuren met energie? We zullen die energiebronnen weer aanboren die we al duizenden jaren daarvoor hebben aangebond. Renewables, zon, wind, water, bio, het land. Duizenden jaren hebben we gebruik gemaakt van die energiebronnen. Om te zeilen, om ons te trans transporteren, um, uh, hout op het land te groeien, om, om, om uh, vuur mee te maken of om huizen mee te bouwen. Ja. Sinds 150 jaar hebben we onze hele maatschappij aan olie verslaafd en gas en kolen. Drie raw materials die we uit de grond hebben gehaald. Daar zijn we slechts 150 jaar geleden mee begonnen. We leven hier al 100.000 jaar. 150 oh, jaar mee begonnen. Niet. En nu komt 80% van de elektriciteit, energie, transport, verwarming. Maar ook onze kunstmatige materialen komen allemaal uit deze drie grondstoffen. Nou zal dat best nog wel 150 of misschien nog 200 jaar doorgaan. Maar een keer houdt dat op. Als we hier over 500 jaar leven, dan praten ze over ons van, ach, die mensen, weet u nog wel, uit het fossiele tijdperk. Die hadden hun hele maatschappij afhankelijk gemaakt van drie grondstoffen. En die dachten dat dat eeuwig door zou gaan. Maar dat ging niet eeuwig door, want een keer hield het op. Maar u verspelt niet... weer een teruggang naar de natuur dus? Ja, en niet Bij alleen houdt het op omdat uh, de olie en de gas op zullen zijn. Dat zal een keer zo zijn. Maar we zijn ook weggegaan uit het stenen tijdperk. Niet alleen omdat we geen stenen meer konden vinden. Maar omdat er betere alternatieven waren. Uh, betere alternatieven die uiteindelijk goedkoper zijn. Want het, de nieuwe olievelden worden wel steeds duurder. Uh, nieuwe alternatieven die schoner en goedkoper zijn. Nieuwe alternatieven die hernieuwbaar zijn. Dus ik geloof heilig in dat we uiteindelijk naar die alternatieven moeten gaan. Nou, daarom maakt DSM ook coatings voor zonnecellen. We maken materialen voor bladen voor windmolens. We doen die tweede generatie biobrandstoffen. Dus voor een deel worden die alternatieve energiebronnen waar ik erg in geloof. Ja, dit is uh, bijna een groene profetie eigenlijk. U vertelde net dat het in Davos was geweest. Dat is het uh, ski oord waar alle belangrijke mensen van de wereld samen mogen komen over ja. paar dagen. Ja. Heeft u dit ook zo enthousiast verteld aan al uw mede-CEO's? Ja. En wat was de reactie? Eén nou, groot applaus. Eén groot applaus, ook van de meest kapitalistische firma's die daar rond nee, 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 ik moet eerlijk zijn. En niet alleen natuurlijk ja. applaus. Uh, hoewel, op deze analyse is er ook niet zoveel kritiek te geven. Want iedereen zal het ermee eens zijn. Deze wereld ja. zal een keer weer veranderen. En terug te gaan naar de bronnen die we altijd hebben. Maar dat is een heel goed hebben, punt. Het, maar dan op innovatieve wijze. En ik denk overigens dat die omslag niet in de laatste vijf jaar zal gebeuren. Want als je even denkt wat voor... Honderden miljarden business we moeten omzetten die nu afhankelijk zijn van deze drie grondstoffen. Dat kunnen we niet doen over 145 mm -hmm. jaar in de laatste vijf jaar. Maar je gaat dat waarschijnlijk doen als je zo'n beetje op het hoogtepunt bent van je huidige S-curve van technologie. En ik denk dat we dat nu ongeveer zijn. Dus die switch gaat nu gebeuren. Maar uw duurzaamheidsvisie is... En wij zetten daar binnen. Uw visie is echt een prachtig uitgangspunt natuurlijk, maar in Davos heeft hij ook geprobeerd om dat wat meer, misschien ook voor de sceptici, wat meer praktisch uitvoerbaar te maken. Ja. U heeft over de manier wijs van belasten, geloof ik, accountants gaan de wereld redden. Ja. Ja. Wat, uh, wat is uw oplossing, uw praktische oplossing voor het grote duurzaamheidsprobleem? Ja, accountants gaan de wereld redden, eer wie eer toekomt, heeft Peter, Peter Bakker. Ja, dat heeft hij ook op deze ja. bank een paar maanden ja. Ja. Ja, geroepen. En, um, en, en eigenlijk zeg ik, heb ik een iets anders gezegd, maar uh, het komt in die zin op hetzelfde neer. Uh, zet, ja, er is iets gebeurd de afgelopen 100 jaar, 50 jaar uh, met de bedrijven. Bedrijven hebben globale impact gekregen, bedrijven hebben 
uh, veel kennis in huis, ze hebben technologie in huis. Honderd jaar geleden hadden bedrijven een lokale impact, een regionale impact, maar geen globale impact. Bedrijven kunnen de wereld vernietigen, bedrijven kunnen de wereld beter maken. Die hebben enorm veel impact. Als je meer impact hebt, meer power, dan moet je ook meer verantwoordelijkheid laten Loop zien. Het is doodeng als je veel impact en verantwoordelijkheid hebt en, en veel impact hebt en weinig verantwoordelijkheid. We hebben historische voorbeelden waar dat levensgevaarlijke uitwerking heeft gehad. Dus bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid tonen. Me dunkt dat we een aantal problemen hebben in deze wereld. Uh, in resources, de 150 miljard rijkste mensen in deze wereld eten 25% van alle resources op in deze wereld. Kan natuurlijk niet zo doorgaan. Klimaatverandering, honger, allerlei issues in de wereld. En ik zeg, bedrijven hebben dus ook de taak, zoals de economie ooit begonnen is, om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. People, planet, profit. Het gaat niet alleen om de profit, gaat het ook om. Je, natuurlijk moet je winst maken, er is niemand die ons elke week een vrachtwagen met geld uh, bij ons aflevert. Dus natuurlijk moeten we winst maken, maar we moeten ook als primair doel, niet als afgeleid, maar als primair doel, deze samenleving mooier maken in termen van de planeet, in termen van, van de mensen. En moet het door regelgeving dan? Moet het nou ja, nee, dat gebeuren, eigenlijk, door... ja, maar ik ga veel dat we één, één stap verder gaan. Je kan zeggen, goed, dat is de verantwoordelijkheid. Neem je verantwoordelijkheid. DSM doet het, andere bedrijven doen het. Niet iedereen doet het. Sommigen vinden het onzin. Sommigen zeggen, nee, het gaat alleen om profit. Ik denk het niet. Ik denk dat het om meer dingen gaat. Ik denk dat het om je stakeholders gaat, enzovoort. En, ik zeg, en het is gek, als je dan gelooft dat je waarde kan toevoegen op drie dimensies. People, planet en profit. Waarom is dan de waarde van een bedrijf alleen maar, of met name, je economische toegevoegde waarde? De waarde van een bedrijf wordt eigenlijk met name bepaald of je veel winst maakt of niet. En dat is eigenlijk gek. Je waarde van je bedrijf, als je gelooft in waardecreatie op die andere assen, moet dat ook in de waarde van je bedrijf vertegenwoordigd zijn. Nou, een ideetje hoe je dat zou kunnen doen, is om gedifferentieerde belastingtarieven te hebben. Zijn die bedrijven die meer waarde gaan toevoegen... In environmental zin of meer in societal zin betalen minder belasting en andere bedrijven betalen meer belasting. Nou, dan maak je automatisch meer winst en dan wist je bedrijf automatisch meer waard. Het is maar een truc om die waardegeneratie op die andere dimensies, en ik lever het graag in voor elke andere truc, om de waardegeneratie op die andere dimensies ook in de waarde van het bedrijf terecht te laten komen. Dan gebruiken we het kapitalistische systeem dat we hebben, wat heel goed is, om de wereld in de juiste richting te draaien en niet in de verkeerde richting te maar het draaien. Maar u gelooft wel dan dat bedrijven dat niet zelf kunnen doen. Dat is een beetje het adagium tegenwoordig geworden in, in Nederland. Bedrijven het zelf moeten oplossen, dat ze zelf codes moeten maken. Nou, Moet dat echt een, een ja. wet gaan worden, echt een regelgeving vanuit nou, de politiek komen? Op het moment dat dingen door, door de intrinsieke drijfveren gedreven worden, gaan de dingen wel sneller. En, en ik geloof wel in zelfregulering, maar... Um, uh, als we de uitstap maken naar de financiële wereld, uh, als we de uitstap maken hoe wij niet alleen in de financiële wereld, maar ook in de reële economie de afgelopen dertig jaar zijn omgegaan uh, met een aantal economische processen, dan kunt u mij toch niet vertellen dat u uitsluitend gelooft in zelfregulering. Uh, want er zijn toch wel dingen gebeurd uh, waar een kleine hulp van regulering toch wel noodzakelijk was. Over regulering gesproken, dat moet natuurlijk uiteindelijk door de politiek gebeuren. En ik weet dat er heel veel invloedrijke politici rondliepen op Davo. Ook ja. bij uw presentatie, of niet? Ja. En ja. Wat, was, wat was de algemene reactie? Stonden ze op hun stoelen? Denken ze, oké, okay, we gaan het volgend jaar implementeren? Of toch enigszins praktische... Politiek hoop? is een heel moeilijk vak. Daar, ik ben maar simpel van bedrijfsleven. Geen ambities ooit? Um, <laughs> en, um, en dan leer je om over zo'n vraag heen te praten. Okay. Nee, nee, geen ambities. <laughs> Um, um, maar um, um, in Rio, uh, uh, ik maak even de combinatie tussen Davo en Rio. Ja. In Rio was die grote conferentie afgelopen Klimaat. juni, uh, Rio plus 20, 20 jaar na Rio. En daar waren een aantal bedrijven, zoals wij zelf, maar een aantal andere grote bedrijven. En die uh, praten daar mee, maar goed, het eigendom was van de Verenigde Naties en alle grote overheden. We zeiden, wat gaan we nou hier op het terrein van duurzaamheid overeenkomen? En die bedrijven die daar waren, die wouden heel ver gaan. Om vergaande afspraken te maken over duurzaamheid. En toen verbaasden we het dat de regeringen die daar waren, die zeiden, oh nee, 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 nee. Ik zei, wat gaat die slot communiceren? Dat is dan 30 pagina's. Ja. Maar ik kan dat heel simpel samenvatten, want daar staat eigenlijk in. Duurzaamheid is heel erg belangrijk. Maar Alle regeringen van de wereld onbeschrijven dat. En we gaan dat omarmen en de komende tijd proberen om volgende stappen te maken. Mm -hmm. nou, alle regeringen in de wereld zeggen dat kunnen we ondertekenen. Ja. Daar zetten we ons voor in. 
Dat is natuurlijk een vrij, vrij, vrij makkelijk communiceren. Maar is dat dan lobby van partijen die niet willen nou, wat even kijken wat er gebeurt. Wat gebeurde daar? Die bedrijven wouden verder gaan, omgedraaide wereld na twintig jaar. En die overheden zeiden, doe dat nou niet. En ik heb met een aantal overheden gesproken en die zeiden, kijk uit. Ik zei, waarom? Ja, 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 er is een crisis buiten. Dus, oh, en je denkt dat ons van het bedrijfsleven dat dat ontgaan is, dat er iets gebeurt? Ja. Uh, nee, dat weten we. Uh, ja, maar kijk uit, want uh, we moeten voorzichtig zijn met banen en we moeten voorzichtig zijn. En dan heb je natuurlijk met onze kiezers. Ja. En het probleem wat de politiek natuurlijk heeft, is dat de politiek enerzijds leiderschap moet laten zien, mm -hmm. maar anderzijds ook moet doen wat de bevolking wil, wat hun kiezers willen. En hier zie je de spagaat en daarom is het een moeilijk vakgebied, de politiek. Omdat die politiek natuurlijk niet alleen maar leiderschap kan vertonen om de dingen te doen die de bevolking niet wil. Maar een politicus heeft zijn kiezers inderdaad, u heeft uw aandeelhouders. Ja. Dat is toch eigenlijk, zou je toch zeggen, een beetje hetzelfde publiek aan dat het eind van leuk. de dag? Dat vind ik leuk. Oké. Okay. En uw aandeelhouders die staan, die vinden het allemaal prima dat u af en toe een beetje winst afroomt voor duurzaamheid of iets in die richting? Ja, ik denk het wel. Oké. Okay. <laughs> um, maar het is een goed punt. Um, natuurlijk. Iedereen, elke leider, dus u uh, uh, verdedigt mij en zegt kom op iets sterker op die politiek. Ik zal kijken hoe ver ik wil gaan in deze mm -hmm. uitdaging. Uh, uh, natuurlijk, ook als bedrijf heb je de verschillende stakeholders te dienen en, en, en moet je uh, daarvoor moet je omgaan. En wij zullen en de aandeelhouders tevreden moeten stellen, maar ook andere dingen uh, moeten doen. Net zo terecht. Dus de CEO's zegt, hebben eigenlijk meer moed. Dat, dat nee, u en nee, uw nee, collega's nee, dat wel nee, durven. Ik wil niet die kant op. Die, die, um, maar de kant die ik best op wil met u, um, is dat ik zeg. Dus de politiek zal ook een zekere mate van leiderschap moeten tonen. Um, om ook die dingen te gaan zeggen uh, die haar eigen kiezers niet wil. Ik wil alleen respect uiten dat ik best dat spanningsveld van politici uh, uh, begrijp. Maar als u zegt, ja, maar ze mogen ze niet alleen maar overgeven aan dat spanningsveld. Ze moeten ook leiderschap laten zien om de dingen te doen die niet populair zijn. Daar ben ik het volledig mee eens. En er hoort een andere vaardigheid bij, en dat geldt hetzelfde voor mij als CEO, dat je dan die stakeholders uitlegt waarom je dan ook af en toe andere dingen doet. En daarin kan de politiek, denk ik, het veel beter doen om aan de eigen kiezers uit te leggen waarom wij de dingen doen die we moeten doen. En dat is de reden dat we destijds die brandbrief over Europa hebben geschreven. Als je een, 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 een poll op dat moment deed en die werden gedaan uh, twee jaar geleden, uh, ik weet niet hoe het nu zou uitpakken, maar over de Nederlander hoe die over Europa dacht, dan waren er een heel groot percentage dat terug wou naar de gulden. Een heel groot percentage dat zei, doe de grenzen maar dicht, we hebben niks met Europa aan te maken. Ja, ik ben het daar totaal niet mee eens, lijkt me erg onverstandig, maar ik vind het ook een taak van de politiek. Niet om te doen wat de mensen zeggen, maar om de mensen uit te leggen dat wat zij zeggen verkeerd is. En dat we iets anders moeten gaan zeggen, omdat dit ons niet helpt. En dat is natuurlijk een taak ook voor de politiek. En nu weer meer terugkeren naar DSM. U roept eigenlijk de politiek op tot daadkracht. Wat zouden ze op het energievraagstuk moeten doen? Toch dat schaliegas onderzoeken of toch meer, meer op duurzaamheid gooien? Ja, de, Want ik heb het idee dat er nu geen keuze ja. worden gemaakt. Nou, schaliegas heeft een aantal uh, uh, mogelijke problemen. En dat wordt dan technisch, maar je gaat eerst diep boren en dan ga je dwars uh, boren. Ja. En dan komt het omhoog en dan loop je risico's. Onder andere... Niet alleen met verzakkingen enzovoort, maar onder andere met besmetting van het grondwater. Nou, er zijn uh, uh, bepaalde risico's en die moet je niet willen lopen als samenleving. Maar er zijn misschien ook bepaalde technologieën en er zijn misschien ook bepaalde plaatsen uh, waar dat wat anders uitpakt. Ik weet daar technologisch te weinig van af om goed te kunnen beoordelen of in alle gevallen je schadegas niet moet doen of in toch een aantal gevallen in Europa het wel moet doen. Daar moeten andere mensen, daar zou ik dan eerst um, uh, andere specialisten voor nodig hebben om dat goed te onderzoeken. Om dat sowieso te bekijken. En niet alleen maar dogmatisch zeggen, we kijken daar zelfs niet naar. Om het te bekijken lijkt me verstandig. Maar er zitten zeker haken en ogen aan. Waar ik voor pleit is, we moeten een energiepolitiek hebben. Waar gaan wij de komende 20, 50 jaar onze energie van krijgen? En nogmaals, niet in de afhankelijkheid die we nu hebben... Niet in de mix die we nu hebben, die te weinig alternatieve energiebronnen hebben. En zeker niet op de prijs die we nu hebben. En die drie dingen zullen we moeten aanpakken. We zullen daar een politiek voor moeten ontwikkelen. Is een en duidelijke... nu ontbreekt die. Dit is een duidelijke visie. Kunnen we een derde brandbrief verwachten van u in korte tijd aan de politiek over nee, dit onderwerp? Nee, niet vaak brieven schrijven. <laughs> Kijk, want u, heeft hele mooie, u mag terugsteunen op hele mooie collega's bij die brieven. Dat zijn ook de CEO's dan van AXO en Philips en Unilever. Ik zie elke keer een mooi rijtje Nederlandse CEO's komen die gezamenlijk ideeën hebben. Wat is het? Is het New Boys Network? Is het een soort van vriendengroep die af en toe ideeën de wereld in, in gooit? 
Het is elke keer hetzelfde groepje mannen. Ja. <laughs> ik zou er graag bij willen horen, dus ik... Uh, <laughs> Uh, nou ja, ik, ik weet niet of de rest het ook goed Dan zou ik zeggen, ik nodig u een keer uit. Maar um, um, nee, je kan het geen vriendengroep noemen, hoewel we elkaar natuurlijk kennen. Uh, maar ik ken ook meer mensen. Um, um, en natuurlijk zijn je met een aantal industriële bedrijven, want daar heeft hij het over, de vijf grote industriële bedrijven in Nederland, die een, um, uh, natuurlijk een aantal dezelfde dingen zien... Um, je kan zeggen dezelfde belang hebben, maar belangrijker is dezelfde dingen zien. Het belang van Nederland voor bijna alle grote internationale bedrijven is relatief beperkt. Uh, wij doen iets van 2 of 3 procent van onze omzet wereldwijd in Nederland. Dus het is niet zo dat Nederland nou het belangrijkste land van DSM uh, is en dat geldt voor die andere uh, grote bedrijven ook. Ja, maar toch... toch is het wel zo dat we uit Nederland ontstaan zijn, dat ja. ons hoofdkantoor hier zit, dat we hier nog veel research doen, ta da ta da ta. En vind ik het wel belangrijk om de dingen die we zien ook hier te delen. Ik vind het ook een beetje mijn verplichting om de dingen ook nu te zeggen, nu ik CEO ben. En niet straks alleen als, ik, er nog geluisterd wordt. En niet alleen als ik gepensioneerd ben, om dan te zeggen, ja, nu durf ik alles te zeggen, nou weet ik alles. Um, maar we hadden een aantal jaren geleden nog het innovatieplatform, daar zaten ook al die bedrijven bij. Ja. Dat was nog door uh, de heer Balkenende opgericht, dat is nou weer afgeschaft. Ja. Nu is er weer een nieuw groepje, de Dutch Sustainable Growth Coalition. Daar zit oh, ja. wederom meneer Balkenende in. U zit er ook in. Is dat een soort van voortduursel van het innovatieplatform? Of hebben jullie andere doelen? Nee, nee, nee want dat, dat gaat over een heel ander onderwerp. De innovatieplatform ging over innovatie. Wat we nu hebben omgezet eigenlijk in Nederland in de topsectorenbeleid. Dus het bestaat nog wel, maar dan op een andere manier. Uh, en uh, de heer Balkenende is bij Ernst Jong zich met name gaan bezighouden met duurzaamheid. Dus dat was een logisch uh, uh, verbinding. En we hebben met een aantal grote bedrijven, ook met Heineken en Friesland Campina, KLM erbij gezegd. We gaan kijken of die duurzaamheid, die in Nederland toch wel ja, heel erg omarmd is door een aantal grote bedrijven, ook kleinere bedrijven. Om te kijken of we die een stap verder kunnen, kunnen brengen. Uh, door dingen met elkaar te delen, door dingen uh, met elkaar uit te werken. Um, en dat hebben we met dat consortium in gang gezet. U had het net al even over topsectorenbeleid. Volgens mij ooit door Rutte 1 nog uh, opgestart om de, uh, de samenwerking tussen de academici en het bedrijfsleven te vergroten. U heeft er ook onlangs met een paar andere bedrijven een brandbrief over gestuurd. Wat is het probleem momenteel met de topsectoren? Waarom, waarom moest u aan de bel trekken en uw collega's? Ja... Um, innovatie naast energie, arbeidsmarkt is natuurlijk innovatie, technologie, een hele belangrijke succesfactor voor Nederland en Europa naar de toekomst. We hebben in 2000 doelstellingen gezet als Europa. Uh, om 3% van ons bruto nationaal product aan innovatie in R&D en technologie uit te geven. Daar komen we in, 2000, in 2010. Het is nu 2013. We zijn nog niet in de buurt van de doelstellingen die we voor 2010 hebben neergezet. Overigens komt dat niet alleen door de overheid, komt zelfs in iets meerdere mate door het bedrijfsleven. Uh, maar de zorgen die we hebben is dat de dingen die we met elkaar hebben opgebouwd, met name rondom die topsectoren, dat die straks door het teruglopen van de gasinkomsten die we niet meer gebruiken voor de zogenaamde vestgelden, eh, dat een aantal van die topsectoren, samenspel tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid, dat die in het gedring komen, eh, gedrang komen. En dat zouden we niet moeten hebben, want die topsectoren gaan voor Nederland een belangrijke rol spelen. Nieuwe innovatieve velden waar we in de toekomst ons geld mee kunnen verdienen. En natuurlijk moeten we bezuinigen in Nederland en natuurlijk moeten we onze staatsschuld uh, terugdringen en niet te groot maken enzovoort. Maar je moet niet bezuinigen op de gebieden waar je een touwtje trekt van het verdienmodel van Nederland in de toekomst. Uh -huh. Want als je aan dat touwtje gaat trekken en zegt ik ga bezuinigen op mijn verdienmodel voor de toekomst, ja, dan kan je de toekomst weer eeuwig gaan, uh, gaan bezuinigen. Dus die dingen moet je een beetje ontzien. Ik begrijp het allemaal moeilijk, want dan moet je weer in andere gebieden bezuinigen. En overal waar je bezuinigt beginnen mensen uh, te piepen, dat begrijp ik ook. Maar ik zeg met name daar waar het verdienmodel van Nederland in discussie staat, kijk uit. Nou, combineert daarbij dat we in die topsectoren een ander probleem hebben wat we neer moeten zetten in Nederland. Dat we te weinig mensen hebben, met alle Respect voor u beiden. Ja. Maar we hebben te weinig mensen die een beta-studie ja. doen. Dus ik hoop dat er veel mensen. Daar wil ik het hier... zo meteen met u nog even over. Ja, maar terug naar topsectoren beleid. Ik wil beta's nog nodig. Ik, ik wil niet heel cynisch klinken, maar ik snap dat u heel blij bent met topsectoren beleid. Ik bedoel, u bent een van de grote, grote 
persoon en grote labels, grote, grote bedrijven daarin. Maar we hadden een paar weken terug Alexander Rienoykan en Barbara Baarsma op de bank. En yeah. die uh, in de laatste vijf minuten viel het woord topsector pas. En ze, ze, nou, ze wilden het eigenlijk een uur over hebben. En vooral dat het niet had gewerkt in hun ogen. Ze waren, ze waren totaal geen fan van het idee. Ze zeiden, de politiek maakt geen keuze. We hebben met negen topsectoren. Nou, dat omvat bijna de hele economie. Dus dan kunnen we alles wel een beetje geld geven. Hoe, hoe kijkt u tegen deze kritiek aan? Um, uh, <laughs> ja... Uh, de heer Rino, ik kan staan samen met mij ook in, uh, in het innovatieplatform. Uh, en we hebben natuurlijk onze meningen vaak, vaak gedeeld daarover. Er is, er is een kleine gekke stap gemaakt van innovatieplatform naar het topsector. En ik heb daar wel eens eerder ook wat over gezegd. We hadden toen zeven sleutelgebieden. Nou, omdat elk kabinet weer zijn nieuwe naam moet hebben, gingen we van sleutelgebieden naar topsectoren. Ik zei, doe dat nou niet... Innovatie heeft te maken met een lange run, een lange aanpak. En hou nou een richting, iedereen begrijpt waar we het over hebben. Ga nou niet weer je eigen labeltjes en dingen, ga nou proberen lange termijn. Twee hebben gezegd, omdat we minder geld hebben, gaan we van zeven sleutelgebieden naar negen topsectoren. Ik zei, ja, dat begrijpt iedereen. Ja. Uh, dat heet keuzes maken. Dus dat, dat, ja, dat klopt natuurlijk niet 100%. Die twee nieuwe gebieden erbij, die zijn ook niet helemaal verkeerd. Dus ik vind dat prima. En uiteindelijk heb ik gezegd, laten we nog niet meer zo blijven piepen. Uh, mm -hmm. Ik leid dit land niet, de regering leidt dit land. Die heeft uiteindelijk gekozen voor negen topsectoren. Uh, prima, ik ga me daar weer voor inzetten om daar een succes van te maken. Dus ik zet me meer in om wat we nu hebben, om daar proberen een succes van te maken. En daar was die brief recent ook voor bedoeld. Om te zeggen, laten we die in ieder geval nou, nou doorzetten. Ik ben het met u eens, maar dan hebben we het over keuzes van, van drie jaar geleden. Dat het wat onlogisch was om van zeven naar negen te gaan als je wil gaan focusseren omdat je minder geld hebt. Dat, dat, dat begreep niet iedereen. Ja, maar een ander kritiekpunt wat zij voordroeg en wat ik op zich wel interessant vond, dat ze zeiden van ja, je haalt geld weg bij fundamenteel onderzoek. En fundamenteel onderzoek zie je op de korte termijn misschien nog niet echt het winsteffect ja. van, maar is uitermate belangrijk voor innovatie op lange termijn. Geel eens. Maar uh, denkt u, heeft u ook het idee dat er geld wegvloeit van fundamenteel onderzoek nou, naar onderzoek laat, laat wat toch een, al gedaan zou laat worden? Laat ik een makkelijke uitspraak doen hier in dit gezelschap. Uh, en opkomen voor de universiteiten. Alle universiteiten staan onder druk, budgetair. Uh, uh, minder geld voor je de eerste geldstroom. Omdat die topsectoren, deels via NWO, het is allemaal heel ingewikkeld. Uh, maar staat er meer druk nu ook op die tweede geldstroom. En de derde geldstroom komt van bedrijfsleven, dat is niet... Het meest gelukkige moment om daar veel geld op het ogenblik weg te halen. Dat betekent dat alle universiteiten met hun drie inkomstenbronnen op het ogenblik last hebben. Um, en dat is nou ook zo'n touwtje. De universiteiten, fundamenteel onderzoek, waarin je niet moet trekken. Omdat je universiteiten, je kennisinstellingen, natuurlijk je verdienmodel, je opleiding, je mensen voor de toekomst zijn. En ik zou er zeker voor pleiten om heel voorzichtig om te gaan met bezuinigingen uh, bij universiteiten. Dat is makkelijk gezegd hier in de UvA. Ja. Uh, zal iedereen ja, er mee zijn. <laughs> uh, uh, maar uh, uh, het is natuurlijk wel zo. En in die zin is het wel, uh, hoe kan ik het zeggen, opmerkelijk. Dat we uh, niet een goed beeld hebben, collectief met elkaar. En daar zou ook de regering wat mij betreft iets meer aan kunnen doen. Aan welke touwtjes kan je nou trekken die echt een impact hebben op dat verdienmodel? En aan welke touwtjes dat trekt, dat doet het pijn en dan zijn we heel boos en ongelukkig. Maar dan heeft het eigenlijk weinig effect op de lange termijn. Als we dat duidelijker in kaart hebben met elkaar en weten, dan kan je een heel ander soort discussie in de samenleving hebben. Waarom je bepaalde dingen wel ontzien wil en bepaalde dingen niet. Want ik vind het dat we de dingen die echt effect hebben op lange termijn, gewoon voor de volgende generatie, dat je die dingen moet ontzien. Dat doen we in het bedrijf ook. Op het moment dat ik ga bezuinigen, dan zeg ik, oh, laten we even kijken dat we R&D en innovatie, dat ik die even apart, apart zet. Houden. Dan begint iedereen te piepen, ja, die moeten gelijk uh, bezuinigen. Ik zeg, nee, die minder, die meer. Ja, dat is oneerlijk. Dus dat is hartstikke oneerlijk. Dat heet keuzes maken. Uh, om uh, het bedrijf ook in de toekomst te kunnen runnen. Dus de wederom, de politiek moet keuzes maken. Nou, we zijn al bijna aan het eind gekomen. Maar ik hoorde van u dat u, u komt net bij de Nederlandse Bank vandaan. En dat is ja. niet zomaar. U heeft uh, sinds een half jaar, gok ik, sinds september bent u daar commissaris. Ja. In, uh, van, van de Nederlandse Bank. De politiek moet keuzes maken. Maar op dat vlak heeft de politiek een paar keuzes gemaakt. Er is echt gekozen voor een cultuuromslag. Na het, uh, de, de, uh, na het debakel daar van het toezicht moesten er andere gezichten bij de bank komen. Is dat de reden dat u bent aangesteld? Een man van buiten... Schoon, schoon geweten op financieel gebied? Ja, de aandeelhouder, de minister, heeft me aangesteld, u de vorige trouwens. Ja. Dus u, 
U moet dan hem vragen waarom. Waarom uh, denkt u het zelf dan? Dat u dat uh, uh, waarom ik het zelf wil doen? Omdat uh, uh, de Nederlandse bank en de financiële instellingen natuurlijk van ongelooflijk groot belang zijn uh, voor het succes uh, van dit land. En het is niet zo um, dat er een, u zei dat, debakel over toezicht enzovoort. Nou, het debakel, wat mij betreft, had met name te maken met het debakel wat er is gebeurd na 2008. Na de val van Lehman Brothers, waarin we wereldwijd, maar ook in Nederland, maar ook in Europa en ook in Amerika hebben gezien. Hoe die financiële sector, hoe de relatie de financiële sector en de reële economie zich eigenlijk heeft ontwikkeld. En dat daar wel grote zorgpunten zaten. Nou. Dat is nu iedereen aan het oppakken, de Nederlandse bank, de Nederlandse instelling, maar ook in het, in het buitenland. En natuurlijk kijkt men wat anders tegen toezicht aan. In Nederland is zelfs de wet veranderd, de Raad van Toezicht, de Raad van Commissarissen, mm -hmm. houdt toezicht op toezicht. Ja. En, en, hè, dat is een officiële wetswijziging. Om iets sterker naar die financiële sector te kijken, wat daarmee gebeurd is. En ik denk dat die financiële sector is iets te groot geworden, is heel veel sneller geworden in de laatste dertig jaar. En die financiële sector is in plaats van dienstbaar, is eigenlijk de reële economie gaan sturen. Ja. Uh, en dan krijg je een beetje in goed Engels, the tail is wagging the dog. Uh, ik denk dat die financiële economie de reële economie moet ondersteunen, moet faciliteren, moet stimuleren, maar niet moet controleren en sturen. En op het moment dat die zo groot, zo dominant en zo machtig is, krijg je een beetje het omgekeerde proces. En dat is de afgelopen jaren gebeurd. We hebben daar grote risico's gelopen. In gebieden waar we helemaal geen risico's kunnen lopen, want als het misgaat, dan draaien we er allemaal gemeenschappelijk voor. Dus we kunnen geen grote risico's ons daar uh, veroorloven, anders dan in sommige andere sectoren. Maar ik ben dus er uit... zijn een aantal dingen gebeurd mondiaal, die denk ik we nu wel realiseren met elkaar, die niet goed is. En daar zullen we enige tijd voor nodig om dat terug te draaien. En daar zet ik me graag voor in. Maar je bent met uitstek natuurlijk een pleitbezorger, of een warm pleitbezorger van de maakindustrie of van de reële economie. Ja. De virtuele economie is opgeblazen inderdaad de afgelopen paar jaren. Nou zijn er een paar Europese landen, waaronder niet de minst als Duitsland en Frankrijk, die door middel van bijvoorbeeld een transactietaks de virtuele economie weer terug willen brengen naar de normale proporties. Hoe kijkt u dan daar tegenaan? Hoe bedoelt u de virtuele economie? Nou ja, ze willen eigenlijk het, bedoel, de virtuele economie is een beetje losgeslagen van de werkelijkheid. En door middel van dingen als transactietax willen ze proberen dat het iets meer dienstbaar te maken, zoals u, waar ja. u het net ook over had. Ja. ja, ik denk dat dat, ja, u zegt een pleitbezorg van de reële economie. Ik bedoel, uiteindelijk is er... Eén economie. Maar, ja, er is maar één economie. En uiteindelijk, uh, uh, het gaat natuurlijk om die reële economie. Je kan niet wonen... In, in papieren geld of in opgestapelde muntjes. Je kan die ook niet opeten, uh, je kan je er niet mee verwarmen enzovoort. Dat is alleen maar een middel om dingen te kopen, dingen te stimuleren. Dus waar, je, uh, waar het om gaat in de economie, is het welzijn van mensen. Uh, is wat we eten, waar we in wonen enzovoort. Dus het gaat in principe alleen maar om die reële economie. Om producten of diensten die je kan kopen, die je kan eten, waar je kan wonen, waar je gelukkig in kan zijn. En de financiële economie is alleen maar bedoeld om dat te helpen. En op het moment dat je de afgelopen dertig jaar een wereld krijgt waarin we dat vergeten zijn. En waarin we zijn gaan denken dat die economie, en met name die financiële economie, een doel op zich is. Dus er is helemaal geen doel. Dat is een middel. Het is een middel om met elkaar hier een welzijn voor alle mensen in de wereld te kunnen hebben. En als het te veel een doel op zich wordt... Ja, dan ga je de verkeerde kant op. En dan zie je ook dat we grote problemen gaan krijgen, dat we welvaart niet op een normale manier verdelen. Maar uh, u had het zojuist over dat politiek dat soms dat soort goede doelen via regelgeving moet bereiken. Ja. Vindt u dan zo'n politieke maatregel als de transactietax, is dat dan een oplossing voor de problemen? Zo, zo juist ja, ik wil zeggen, de belastingmaatregel, ik heb net ook een voorbeeld genoemd in ten aanzien van duurzaamheid. Transactietax is, is er ook een... Uh, je kan nog verder gaan, je kan zeggen, waar zit er nou eigenlijk, want wat wil je nou met belasting? Je wil mensen stimuleren tot het juiste gedrag. Je kan ook zeggen, um, een groot deel van onze inkomsten halen we uit belasting op arbeid. Um, en een relatief beperkt deel halen we uit belasting op consumptie van goederen. En dan kom je op dat punt. En, um, en er zijn diverse pleitbezorgers, en ik begrijp absoluut de logica uh, uh, daarvan... Om verder te onderzoeken of je de belasting op arbeid zou kunnen verlagen. Uh, in de belasting, op daar waar je een zekere rem op wil zetten, namelijk op de consumptie van onze schaarse goederen, uh, dat je die belasting zou verhogen. Dus je kan met belasting natuurlijk gedrag van mensen sturen. Dat is ook wat in, in, met die transactiestaks beoogd wordt. Uh, en natuurlijk is dat een middel.
Het is niet het enige middel, want we kunnen de wereld niet alleen maar met belastingen sturen natuurlijk. Nou, we lopen nu echt tegen het einde aan. Ik wil toch nog even een vraagje stellen. Heeft u nog plannen voor de toekomst of blijft u nog jarenlang bij DSM aan het roer? Er zit nog een bankier, uh, bankierscarrière, het verschiet niet bij de Nederlandse bank. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Ah, okay. Ja, ik heb plannen voor de toekomst. En ja, dat kan ook bij DSM zijn. Uh, 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 nee, ik zit bij DSM. En uh, dat vind ik hartstikke leuk. Uh, het is een heel mooi bedrijf. Uh, ik zie dat u dat ook vindt. Uh, 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 denk ik te willen zien. Uh, nee, dat, uh, het is een mooi bedrijf. En ik vind dat we de goede dingen doen... En daar werken we hard voor om zowel onze aandeelhouders als onze eigen medewerkers, de klanten, maar ook eigenlijk de maatschappij als geheel, een stapje verder te helpen. En uh, ik vind het geweldig om me daarvoor te mogen inzetten. En daarnaast kom ik hier, bemoei ik me af en toe tegen de politiek, dat hij iets meer leiderschap kan laten zien. Bij dat verder dan bemoeien komt het niet? Moet oppakken. Nederlandse bank, sorry. Verder dan bemoeien komt het niet? Stel, we krijgen ooit nog een zakenkabinet en ze kijken u heel lief aan. Voor een post op deurzaamheid? Nee, ik deze. Oké, okay, dat is beter dan... Uh, <laughs> nou, u heeft al veel wijze lessen gegeven in deze, dit uurtje. Heeft u nog echt een laatste wijze les voor economie en bedrijfskunde studenten hier? Om het Switch later van de studie. carrière goed te maken. Ja, Switch van de studie is eentje. Uh, ja, um, um, uh, vertel niet tegen al je collega's dat ze bedrijfskunde en economie moeten doen, maar dat ze vooral bij dat wiskunde scheikunde moeten blijven, want die hebben we heel hard nodig als we die kenniseconomie van Nederland in, in stand willen houden. Uh, maar misschien het belangrijkste als ik hier naar, naar studenten kijk en om me heen kijk, uh, is bemoeien met deze samenleving. Uh, ik ben mentor van wat we noemen de Young Global Shapers, mensen onder de dertig. Uh, we hebben de Amsterdam Young Global Shapers, maar we hebben het in honderd landen nu. Mensen onder de dertig, zoals hier ook, uh, studenten. Uh, sommigen die al werken, sommigen die eigen bedrijf hebben. Die ik uit heb genodigd, we uit hebben genodigd met World Economic Forum. Om, uh, een aantal mogen dan uh, daar naartoe. Om mee te praten over de toekomst. En, en ik vind het belangrijk als de vijftigers en de zestigers van deze wereld. Ik heb het eerder gezegd in dit interview. Uh, nadenken over de toekomst van deze samenleving, dat jonge mensen ook hun ideeën daarin in gebruiken. En niet alleen uh, uh, zeg maar, lol hebben en consumeren, dat mag, heb ik ook gedaan toen ik student was, zalig. Uh, maar laat je ook horen in, in dit debat. En dan nou vind ik het geweldig wat jullie hier doen met deze discussie, met dit forum, dat mensen hier naar komen luisteren. Ik vind dat jonge mensen zich moeten bemoeien en mede vormgeven aan jullie toekomst. Ga daarmee door. Nou, bedankt. Uh, voordat we stoppen nog even wat huishoudelijke mededelingen. Volgende week is er geen room for discussion, want we hebben tentamens, dus we moeten hard leren. Heel goed. Uh, de week daarna, we zijn bezig om een sessie over Cyprus te organiseren en wat ja. er nu allemaal aan de hand is. Dus uh, stay tuned, blijf kijken op Facebook, op internetsite, uh, weet nog niet helemaal zeker. Uh, en nu rest me alleen nog om u te bedanken. Bedankt dat u hier naartoe bent gekomen. Ja. En uh, graag een hard warm applaus voor Fijke Cyprusma. Dank je. Dank jullie.